。你别乱说啊！进店钱我早还了。那那还了也是帮过你。你帮过我，我只能帮你办正事。你现在干什么？是干正事吗？你败家呀！你你。老杨头，你怎么这么说话呢？你不败家吗？你把你爹都卖了呀！我我卖我爹，又没卖你爹。你走吧，别挡道了。哎，杨老板，杨老板，干什么？哎，咱商量商量，咱拿这换顿饭。啊？怎么换？我我换俩馒头也行啊。你现在这样，连半个馒头都不止啊！换碗汤，换一碗清汤还不行吗？拜托你快走吧，金大少爷。耽误你做生意。金公子他又来了啊！到哪儿了？山门口。和尚，快出来帮忙！救救我呀！和尚。阿弥陀佛！哎，哎，小和尚，你们来了，太好了！这这泥像卖给你们了。这是生你养你的父亲，岂能轻易卖掉？什么我父亲？我爹早就死了。虽然令尊往生了，可是毕竟是照他模样塑的。哪那么多废话啊！你们这个和尚庙里面不就是放泥胎的吗？正好这个卖你，我也能换两个钱花。公子。你们到底是给钱还是不给钱呀、啊？不是我们不掏钱，是我们根本没这闲钱。这这这这这，你还骗我！嘿，你们建这么大的庙，你们能没钱？那些是施主们捐赠的。别说废话，啊！今天本公子都来了，你们这出家人不是自来以慈悲为怀吗？啊！你总不能让我空跑一趟吧？你又想干什么？你们今天要是不给钱，那我就我我就削剑当场，我一头给你撞死在这儿。你这么说，分明是在耍无赖嘛！什么无赖六赖，你们自己选吧。你今天是给钱，你还是让我死在这儿？碰到这种人，真是没辙了。哥哥，你就答应他吧，好吧？这尊雕像我们收下了。你要多少钱？哎，你至少给，一文钱。那我们就给你两文钱，但是你记好了，这些钱不是来买这尊雕像的，而是给你救急的。好，好，那拿钱。好，归你们了。多谢空空师傅，啊，你慈悲普度，谢谢谢谢谢谢。施主，看到没有，你的好儿子。金少爷，嗯，再来一碗吧。嗯，好。行，那再给两文钱。老板，啊，要不我先赊了，改天本少爷加倍还。哎，赊着不行，就现在给。这真是，不行拉倒，有什么了不起？没什么了不起的，了不起的是你没钱。怎么的？怎么的？还想吃霸王餐呢？我做了各方面的调查，把金如山死后，金家所有的财产全都写在上面了。这最后的总数也没有多少啊。是啊，文香阁里才花了五百两，最后把宅子抵押给妓院的那个牡丹赎身了。那么金如山死后留下的银票呢？还有，在屋顶上找到的那个金人呢？从金家的所有开销上来看，没有任何踪影，只有一个可能，在贾狗身上。可是他说已经没有了，这是一个阴谋，是贾狗在搞阴谋，不是贾狗无情无义，是金家父子太刻薄了，没把人家贾狗当人看，所以他才翻脸无情。不对，我觉得这里面一定有问题，贾狗这个人不一般。
狗，家狗，太好了，我可算碰到熟人了。你看什么？不是你们家父子啊！你来干什么？你别那么多废话！本少爷好几天没吃饭了，你看给我弄点好吃的。你为什么到我家门口来呀、啊？你家？你怎么可能住在这儿啊？看清楚了，啊，贾府。贾府就是我贾狗的家啊！这是我的家呀！现在是我的家。你家啊？我明白了，我明白了。贾狗，你个狗东西！你还以为你是少爷吗？你还记得你以前是怎么对我的啊？是你伤害我的，我一定加倍还你。大哥，把虎子带出来。来了，放狗！哎，去咬他！好玩。真好玩，老爷，今晚什么事这么开心呀、啊？夫人，我多年来的怨气，今天终于给出了。你说的是？<笑>金公子那小子，刚刚上门来了。啊？啊？那他，那他会不会？啊、宝贝儿，别害怕啊！他被咱们家的虎子活生生的吓跑了。你没看见他那哭爹喊娘的样子，说有多好笑，啊，就有多好笑啊！哎呀，都怪你，要不是跟你勾结，我也用不着这样整天躲躲藏藏的过日子。怎么，你后悔了？你以前答应过我，事成之后要给我一尊金人的，可是现在金人呢？这件事你不能怪我呀！不怪你，怪谁？说话不讲信用。怎么没信用？还有一尊金人没到手，我拿什么给你？金家所有的产业，都被你给败光了。你现在说没有到手，呸！鬼才相信你的话。我懒得跟你说，信不信随便你。哎，你别走啊！小金人什么时候到手？又躲避我，你给我把话说清楚！救命！你怎么了？我怎么这么倒霉呀、啊？我我被狗追，我现在又摔成这样。你摔伤了吗？你说我摔伤没有？你能起来吗？你是少爷，孙大厨。哎呀，少爷，少爷。你要去哪里呀、啊？哦，我，少爷，我就住在这儿。你要是不嫌弃的话，就到我家寒舍来坐一坐吧。啊，来，进去吧。小玉，小玉呀、啊，你看，谁来了？少爷，你怎么会来寒舍？啊，是。换吧，换吧，应该的嘛，应该的。
，小姨，赶紧给少爷弄点吃的。你们猜现在金公子怎么样了？那还用说吗？一定是凄凄惨惨，可怜的不得了。嗯，我现在才知道，可怜之人必有可恶之处。你的意思是说，他现在之所以这么可怜，是由于他的可恶造成的？这是师傅常说的因果报应。金公子，他之前种下恶因。所以便吃了恶果。我们什么时候去救他？啊，吃吧，少爷，快吃吧。呃，吃吧，那我就不客气了。哎，少爷，慢点吃，小心烫着了。啊，吃饱了吗？这是饱。还能吃吗？这是我。入生以来，吃了头一次吃的这么好吃的东西，这叫什么？啊，这个，嗯，它叫片儿汤。啊，对对对，片儿汤，为什么这么叫？嗯，因为它是面片做的呀。啊，对对对。哎，再盛一碗。啊，好。不不不，再吃一碗。不用了，孙大叔，你以前在我家。可从来没有做过这么好吃的东西啊！啊，没想到你跟他们一样，都给我留了一手。公子不是这样的，我是那个……你看，你看，你看，你还不承认啊？今天晚上我要是不来这儿，我能吃到这么好吃的东西吗？哎，少爷，其实不是这样的。那是怎么样的？你快说，别吞吞吐吐的。那我要是说了。少爷可不许生气啊！<笑>我生什么气啊？你们给我做这么好吃的东西，我要是再生气，那我岂不是不知好歹了？<笑>好吧，其实，少爷你吃的东西，嗯，是你以前吃剩的饺子边儿。我把它晒干了，都储藏起来。那不可能啊！现在又不在府上，这活又难找，实在没有什么好东西可以款待你，你就体谅体谅我们吧。别说了，别说了，以前是我不好，我知道错了，可是已经来不及了。少爷，你别难过，知错能改，善莫大焉。现在还来得及。哪还来得及？就连我过去的好朋友，高老大、洪老二，他们也都不理我。我现在一无所有，我还有什么希望？少爷，千万别这么说。你现在还年轻，还有本钱呢。年轻就是本钱。对呀、啊。真的，你一定要有自信心呐、啊。是啊，少爷，如果你愿意，我们可以帮助你。嗯以前没能好好听您的话，做个好人，辜负了您对我的期望，孩儿真的后悔了。我希望时光能够倒转，我会重新来过。希望你能原谅我，你宽恕我吧
您请放心吧，我们父女两人会跟以前一样，好好的照顾少爷。您在九泉之下可以安息了。老爷，您就保佑少爷吧。我想起一件事情，我马上得去办。你刚才叫我什么？孙叔叔。哎呦，使不得，使不得！我这种身份，哪敢受这样的称呼啊？当得，当得！要不是你们，我现在还流落街头呢。少爷，你真的变了。别再叫我少爷，以后咱们都一样，就叫我名字吧。使不得，使不得！您叫一声试试。你要是不叫，我可生气了。爹，就依了少爷吧。好，百万。哎，孙叔叔，以后咱们是一家人了。好。万哥，你刚才说你要办什么事情？孙叔叔，您能借我两文钱吗？你要。两文钱干什么？我去数我的。哎，金公子好几天都没有消息了，你说他在干什么呢？我也正为此事伤脑筋呢。会不会自杀了呀？啊？应该不会吧？什么叫应该不会啊？万一他真受不了打击，走上了绝路，到时候……你就醉过了，啊！坤坤，你不用担心了，看他来了。空空师傅，师傅，施主，好几天不见，你来本寺干什么？空空师傅，我有钱了。我来赎回我爹。阿弥陀佛。赎回你像，我只是觉得，觉得什么？我觉得以前我做错了，为了弥补我的过失，我想把父亲给赎回去，让他朝夕看着我，看着他的儿子洗心革面，发愤图强。我倒是可以让你把施主请回去。阿弥陀佛，多谢空空大师。等一下，为了表示你的决心，你能像慧可大师一样？砍下自己的一只手吗？空空师傅，你是出家人，怎么能如此的残忍呢？这不是残忍，而是显示决心。小姨愿意代替万哥受过。不，我自己的错误，我自己承担。
Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá.师傅，这是什么意思啊？每个人都会有错，可是都要悔改。可是已经晚了，我爹已经没了。我要是能像这把刀一样多好，我就不会伤害我的父亲。我就说嘛，朱家人哪有这么残忍的？无怨无悔，来。你们这是要干什么？你们这是干什么呀？丁公子，你看，这是什么？来，给你钥匙，你把它打开吧。打开吧。希望你有朝一日能够悔改，于是就为你留下金人儿，可见他用心良苦。现在我完璧归赵。爹，爹，儿错了，儿知错了，你打我两次。你打我两下吧，爹！爹，你打我呀！你打我呀！是呀，少爷，我是个不孝子。拿着他当本钱，再去创一番事业吧。公公师傅，我不能要，请您拿走吧。我在我爹坟前发过誓，我一定会痛改前非，发奋图强。我一定会靠我自己的双手。创造出一番事业。你想做什么？告诉你，今晚是最后的期限。你要是还不把金人拿出来，咱们呀，就各走各的，从此以后分道扬镳。你。见不得光的日子，姑奶奶，我过够了！快把小金人给我，给我！再说一遍，我要金人。如果不给呢？不给，那咱们就各走各的。原来他们串通好了，难怪我找不到。哼！你干什么？忘恩负义的臭婊子！老子把你从火坑救出来！你竟然敢逼迫我！今天还敢威胁我！还想要那个小金人？我让你走！现在我让你走！放开我！你敢咬我！我叫你死！
睡吧，睡着了什么都不想，啊！我们之间也只有互相残杀。假狗，你心太黑了，连同伙也杀。谁？我，我还以为是谁呢？原来是败家子儿啊！我是败家子儿，我是败家子儿，也是你一手造成的。那又怎么样？我今天，衙门去告你，我要拿回本该属于我的东西。你笑什么？你死到临头了，你还笑？要死的不是我，而是你。啊，没错，来人了！这小子面奸情杀，杀了你们夫人，把他抓进衙门去治罪。胡说八道！老师，不是我杀的，不但是他杀的，我干了！我干了！我干了！敢跟我斗，找死！金公子，你还不从实招来？大人，人真的不是我杀的。是他，是假狗杀的。你要再不说实话，本官就要大刑伺候了。大人，小的是冤枉的，大人。大刑伺候，真的不是我杀的人呢，大人，是假狗，是假狗杀的。行行。啊！何人击鼓？带上堂来。阿弥陀佛，小僧空空见过大人。空空师傅，你莅临县衙，不知有何见教啊？小僧为金公子鸣冤。空空师傅救我！空空师傅救我！公堂之上不得喧哗，你们先退下。大人，金公子夜上贾府，是因为贾狗侵吞了他的家产。贾狗因为被发现。所以才企图栽赃嫁祸。小和尚，你有何凭据？当然有，贾狗家里有四尊金人，这就是证据。胡说！你和文香阁的老鸨，还有妓女牡丹，串通好了，骗走了金如山家的第一尊金人。你这个人一点都不讲信用。怎么了？哥哥多疼你呀、啊！你说要把我赎买出去，都两年了，怎么就不见你动呢？哥哥不是没钱吗？生意，我们家少爷家里有的是钱，咱们可以联合想办法把他的钱弄过来。怎么做啊？那要看你怎么迷惑他，让他喜欢你。至于他们家的钱，我来想办法。哦，对了，还有五尊小金人小金人对，有这么大，这么大，五个呢，那可是价值连城啊。好哥哥。你说，让我怎么做？就要看你怎么能迷惑他。放心，这是我的拿手好戏，您呀就瞧好吧。讨厌。公子最近花了多少钱？没少花，大概有三百两银子。这么少？这还少？你现在去告诉他，就说他已经花了两千两了。两千两银子，别问那么多，回头我给你多加一百两银子。好，好，我这就去。哎，公子，你已经花了这么多了，老爷怎么可能答应呢？那怎么办呢？我倒有个办法，可以让老爷毫不保留的把钱拿出来。说，什么办法？被绑架了，那为了你的安全，老爷还不是能出多少钱就出多少钱吗？就听你的，就听你的。就这样，你骗走了金如山家的第一尊金人，血口喷人。就是这样的，大人，你自己给自己作证。老爷，这不能算数。有证人，你可以传文香阁的老鸨上堂。传文香阁老鸨上堂。老身见过大老爷。你要老实坦白的讲，不然就大刑伺候。千万别打，千万别打！我说，我什么都说。我说实话，贾狗是这么说的。你，你什么你呀、啊
，你答应多给我一百两银子，到现在你一分都没给。哎，青天大老爷，你可要替老身做主啊！我们是做小本生意的，一百两，你一定得让他给我，大老爷。好了好了，加去吧。是，谢老爷。家狗，看起来问题没那么简单呢。大人，拿到第一个金人后，家狗还是不满意。还想拿到第二个、第三个，于是他鼓动金公子进京做生意，拿到了金如山给他的两千两银子，然后把金公子放在蚊香阁，自己假装去做生意，后来制造了生意赔了的假象。少爷，啊，你和牡丹姑娘好不容易重逢，肯定有很多话要说啊。这做买卖的事，就交给小的来办吧。家公，谢谢你，我也是这个意思。不知贾管家准备怎么做呢？最近寿州有一批茶叶，若是能运到京城去卖，可获好几倍的利润。小的想将买主找来，跟少爷签订合约，到时候我们就依约办事，便可获得高额回报。这可是一本万利的买卖呀、啊！啊啊啊啊！去吧，交给你了，少爷。啊！你干什么？本钱！哎呀！哎，干干干干干！坐坐坐坐坐坐坐坐。美人，少爷，小的走了。坐坐坐坐坐坐坐。来。嗯。嗯。嗯。听我的！好汉，好汉饶命啊！别出事啊！跟我走。好，你只要不杀我，什么事都好说啊。哎，你就是金如山家的管家？是，我只是个打工的。金如山家有几个小金人，对吗？你怎么知道的？是他宝贝儿子告诉我的，你只要说，是，还是不是？你们想干什么？把他们家的小金人弄出来。你帮了我，我也会给你好处。你们还得需要我，不过，我们可以做个生意，怎么样？啊，好，算你聪明，放开他。你和那个西域商人就一起干了这件事，可惜我们出现了，你们没有做成，依然没有证据。大人。这个西域商人昨天因为作案，已经被你抓入大牢。他可以作证，我可以作证。我们就是一起商量的那件事，因为没有做成，所以就再也没有来往过。第二尊金人，就是假狗利用金公子不理财政，直接就贪污到自己的腰包里了。我还是第一次见到这么厉害的管家。不愿师兄，麻烦你把账册呈上去。大人，请查阅。不是低价高买，就是高价低卖。对，最后呢，好处都归假狗。这只是一个物证，还有一个人证。传人证。嗯、有鬼啊！他不是死了吗？这个人是谁呀、啊？其实，金施主并没有死。婉儿，我对你太失望了。又没办法教导你，便听从空空师傅之言，故意装死，想让你获得新生啊！空空师傅果然高明啊！大人过奖了。贾狗，你现在还有什么话说？苍明之罪，苍明之罪，请大人开恩呐、啊！选派，贾狗，你利欲熏心，泯灭人性，暗中勾结牡丹，谋夺主人的家产，已属不易。其后又杀害牡丹。嫁祸少主，更加可恶。本官现在就判你斩立决。大人，其骗得的家产
归还金如山。金公子，当庭开示。谢谢大人，大人，没有知。退堂。大烟了吗？好了，没事了，啊，没事了。要不是方丈和空空师傅指点及时，那我们家就完了。佛祖，我知道错了。我本来以为有钱就能拥有一切，可不是这样，真的不是这样的。谢谢你及时救了我，我一定一心向上，一心向善。保护好我父亲的家产。还是回禅房休息吧。哎，你看这满地的落叶，秋天又要到了，一叶知秋，一下子，整个人世间又要改变颜色了。师傅，您这是怎么了？人老了，就总爱发一些感慨。哎，一年一年过得真快。最近，我接到云天寺长老的信，一年一度的论禅大会又要举行了。各个寺庙都会派出最优秀的禅师参加。今年和往年不同，今年会更加辉煌。听说，宫里面还要派人来督赛。各个寺庙都卯足了劲儿，要在皇上面前。好好的表现表现，师傅，论禅大会关系到我们法王寺的体面。是啊，为师自然也是这么考虑的。师傅，您心里有人选了吗？
上火车里，佛塔齐齐大声公。